ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തനായ സൈനികനും ഭരണകർത്താവുമായിരുന്നു ഹെൻറി ലോറൻസ് എന്ന ഹെൻറി മോൺഗോമറി ലോറൻസ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ബെർമ അഫ്ഗാൻ യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹം ഭൂസർവേയിലും കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മലം പ്രദേശങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങാൻ ആദ്യമായി മുൻകൈയെടുത്തത് ഹെൻറിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമഫലമായുണ്ടായ സ്കൂളുകൾ ലോറൻസ് സ്കൂളുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്നും ഈ സ്കൂളുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ വൈസ്രോയി ആയിരുന്ന ജോൺ ലോറൻസ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ സഹോദരനാണ് ബ്രിട്ടീഷ് നയതന്ത്രിത പഞ്ചാബിന്റെ ആദ്യ ഭരണാധികാരി കൂടിയായിരുന്നു ഹെൻറി ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ സൈനികനായിരുന്ന അലക്സാണ്ടർ ലോറൻസിന്റെയും ലറ്റീഷ്യ കാതറിൻ നോക്സിന്റെയും പന്ത്രണ്ട് മക്കളിൽ അഞ്ചാമനായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറ് ജൂൺ ഇരുപത്തി എട്ടിന് ശ്രീലങ്കയിലെ മാത്രയിലാണ് ഹെൻറി ജനിച്ചത് ഹെൻറിക്ക് രണ്ടു വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ കുടുംബം ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കെത്തി മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുറമെ ലറ്റീഷ്യ എന്ന മൂത്ത സഹോദരിയും ഹെൻറിക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും വഴികാട്ടിയായിരുന്നു ഹെൻറിയും ലറ്റീഷ്യയുമായി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എഴുത്തുകളിലൂടെയുള്ള ബന്ധം തുടർന്നിരുന്നു ഈ എഴുത്തുകൾ ഹെൻറിയുടെ ജീവചരിത്രകാരന്മാർക്ക് വൻ മുതൽ കൂട്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ ജ്യേഷ്ഠന്മാരായ അലക്സാണ്ടർ ജോർജ് എന്നിവർക്കൊപ്പം ഹെൻറിയെ ലണ്ടൻ ഡെറിയിലെ ഫ്രീ ഗ്രാമർ സ്കൂളിൽ പഠനത്തിനയച്ചു ഇക്കാലത്ത് പിതാവിന് ഗേൻസിയിലായിരുന്നു സൈനിക ഉദ്യോഗം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിൽ മൂത്ത രണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്മാരെ പോലെ ഹെൻറിയും അടിസ്കോംബിലെ സൈനിക കോളേജിൽ ചേർന്നു ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിൽ മക്കൾ ചേരുന്നതിന് അച്ഛൻ അലക്സാണ്ടറിന് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് എതിർപ്പില്ലായിരുന്നു സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയായിരുന്നു ഇതിന്റെ കാരണം ഹെൻറി ഉത്സാഹിയായ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു കണക്കായിരുന്നു ഇഷ്ടവിഷയം സൈനിക സർവേയിലും തൽപരനായിരുന്നു ഇക്കാലത്ത് മഗ്രകർ നൽകിയ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയാണ് ഹെൻറി കവിതകളിലേക്കും സാഹിത്യത്തിലേക്കും ആകൃഷ്ടനാകുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഹെൻറി കൽക്കത്തയിലെത്തി കൽക്കത്തയിലെ ജീവിതം തുടക്കത്തിൽ വിരസത നിറഞ്ഞതായിരുന്നു പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഒതുങ്ങിപ്പോയി ഹെൻറിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ ദൗത്യം ഒന്നാം ആംഗ്ലോ ബർമീസ് യുദ്ധത്തിലായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് ഗവർണർ ജനറൽ വില്യം ആഹേസ്റ്റ് ബർമ്മയുമായി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചത് യുദ്ധത്തിലെ ആദ്യഘട്ടത്തിലെ വിജയത്തിനു ശേഷം മഴക്കാലമായപ്പോൾ തിരിച്ചടികൾ നേരിട്ടു മഴയോടൊപ്പം മലമ്പനിയും വയറിളക്കവും സേനാംഗങ്ങളെ ബാധിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ജൂൺ പകുതി മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ജനുവരി വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഇരുന്നൂറ് യൂറോപ്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ എഴുപത് പേരും രോഗം മൂലം മരണമടഞ്ഞു നവംബറിൽ പനി ബാധിച്ച ഹെൻറിയെ കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു യുദ്ധക്കളത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി വീണ്ടും ഏപ്രിലിൽ രോഗബാധിതനായി രോഗം മൂലം നാട്ടിലെത്തിയ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് കാലയളവിലാണ് ബന്ധുവായ ഹൊണോറിയ മാർഷലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒന്നിന് കൽക്കത്തയിലെ മിഷൻ പള്ളിയിൽ വെച്ച് വിവാഹിതരാവുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ആലിക് എന്നിവരുള്ള ഒരു ആൺകുഞ്ഞും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് നവംബറിൽ ലറ്റീഷ്യ എന്നിവരുള്ള പെൺകുഞ്ഞും ജനിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ജൂലൈയിൽ രണ്ട് മക്കളും രോഗബാധിതരാവുകയും ലറ്റീഷ്യ ഓഗസ്റ്റിൽ മരണമടയുകയും ചെയ്തു നേപ്പാളിലായിരിക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ജനുവരിയിൽ മറ്റൊരു പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചു എഴുത്തുകാരും കവിയുമായിരുന്നു ഈ ഹൊണോറിയ ഹെൻറിയുടെ ലേഖനങ്ങളുടെയും നോവലുകളുടെയും രചനയിൽ ഹൊണോറിയയ്ക്ക് നല്ല പങ്കുണ്ട് ഹെൻറിയോടൊപ്പം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഹൊണോറിയ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിനാലിൽ രജപുത്താനയിലെ ഹെൻറി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ചാണ് ഹൊണോറിയ മരണമടയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ ലഹളക്കാലത്ത് ലക്നോവിൽ വെച്ച് വെടിയേറ്റ് ഹെൻറി ലോറൻസ് കൊല്ലപ്പെട്ടു മരണമടയുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ താൽക്കാലിക ഗവർണർ ജനറലായിരുന്നു അദ്ദേഹം നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് കൂടാതെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കർത്താവുമാണ് ഹെൻറി ലോറൻസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി കാലഘട്ടത്തിൽ ഫിറോസ്പൂരിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ഹൊണോറിയയും ഒത്ത് ഹെൻറി അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓഫീസർ ഇൻ ദി സർവീസ് ഓഫ് രഞ്ജിത് സിംഗ് എന്ന നോവൽ എഴുതുകയും ഡൽഹി ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഹെൻറിയുടെ രണ്ട് ജീവചരിത്രങ്ങൾ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ലൈഫ് ഓഫ് സർ ഹെൻറി ലോറൻസ് എന്ന പേരുള്ള ഈ പുസ്തകം എഡ്വേഴ്സിന്റെ മരണശേഷം ഹെർമൻ മെറിവേലാണ് പൂർത്തിയാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് പുതിയതായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ സർ ജോൺ ലോറൻസ് ഹെൻറിയെ കുറിച്ച് ഒരു പഠനം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹെൻറിയും ജോണും പഞ്ചാബിൽ ഒരുമിച്ചുണ്ടായ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചരിത്രവ